Mr. Pity hết kể chuyện lịch sử xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nghe lại câu chuyện về tướng Ngụy Bại Trận, viên tư lệnh cuối cùng ở Tây Nguyên. Thưa quý vị, trong số tướng Ngụy được cử lên Tây Nguyên làm tư lệnh quân đoàn vào quân khu 2 thì Phạm Văn Phú, tư lệnh cuối cùng của cái địa bàn rộng lớn, phức tạp này có khá nhiều thăng trầm, là người duy nhất mang lon thiếu tướng. Các đời tiền nhiệm của Phú đều là trung tướng, từng là tù binh của bộ đội Việt Minh ở Điện Biên Phủ có thời gian tại vị ít nhất ở Tây Nguyên, 5 tháng, nhưng lại gánh chịu kết cục bi thảm nhất, được quan thầy đổ tội cho là đã để mất Tây Nguyên, dẫn đến sự suy sụp nhanh chóng của đội quân đánh thuê từng được cho là mạnh nhất Đông Nam Á, buộc phải tự tìm đến cái chết vì nỗi nhục cùng sự đắng cay của một thân phận làm tay sai cho ngoại bang đúng ngày cáo chung của chế độ Sài Gòn do Mỹ dựng lên. Phạm Văn Phú sinh năm 1929 tại thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Đông, nay thuộc quận Hà Đông, Hà Nội. Giữa năm 1953, Phú tốt nghiệp khóa 8 trường võ bị liên quân Đà Lạt và tình nguyện vào phục vụ trong binh chủng nhảy dù của quân đội Liên Hiệp Pháp. Gần một năm sau, vào thời điểm chiến trường Điện Biên Phủ diễn ra quyết liệt, Phú mang lon trung úy chỉ huy một đại đội của tiểu đoàn 5 quân dù người Việt vào ngày 14 tháng 3 năm 1954. Tiểu đoàn này được lệnh nhảy xuống chốt giữa một vị trí sát đường băng chính sân bay Mường Thanh. Hơn một tháng liên tục giao tranh ở đây. Đại đội của Phú cùng tiểu đoàn 5 bị đối phương đánh cho tơi tà, quân số thương vong quá nửa. Phú may mắn thoát chết lại còn được thăng cấp đại úy và ngày 26 tháng 4 được lên chức tiểu đoàn phó. Nhưng chỉ 11 ngày sau đó, vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, trước sức tiến công như vũ bão của bộ đội Việt Minh, toàn bộ lực lượng Pháp ở Điện Biên Phủ, trong đó có tiểu đoàn 5 của Phú phải hạ súng đầu hàng. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1954, theo Hiệp định Geneva, Phú cùng đồng bọn được phóng thích rồi được đưa vào Sài Gòn. Từ đây, Phú phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa do Mỹ hậu thuẫn và nuôi dưỡng. Do cúc cung tận tụy với chủ mới nên năm 1960, Phú được tuyển chọn vào lực lượng đặc biệt. Cuối năm 1962, Phú được thăng cấp thiếu tá, giữ chức liên đoàn trưởng liên đoàn quan sát 77. Tháng 5 năm 1964, Phú được thăng cấp trung tá giữ chức tham mưu trưởng lực lượng đặc biệt. Một năm sau, Phú được thăng cấp đại tá nhiệm chức. Tiếp đó, Phú lần lượt được giao Phó Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ Binh, Phó Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ Binh, Tư lệnh Biệt Khu 44. Năm 1969, Phú được thăng cấp chuẩn tướng. Đầu năm 1970, Phú được điều lại lực lượng đặc biệt làm tư lệnh. Tháng 8 năm đó, Phú được điều ra quân khu một làm tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ Binh. Đầu năm sau thì được phong quân hàm thiếu tướng. Cuối năm 1972, do điều kiện sức khỏe, Phú được điều về Sài Gòn làm chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Quang Trung. Những tưởng đây là bến đỗ bình yên của Phú. Xong, vào tháng 11 năm 1974, để tạo phe cánh, Phó Tổng thống Trần Văn Hương và Thủ tướng Trần Thiện Khiêm đề nghị Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho Phú ra làm tư lệnh quân đoàn và quân khu hai thay thế tướng vua gái Nguyễn Văn Toàn. Nhưng đây lại là định mệnh đối với Phú. Vào tháng 12 năm 1974, Phú được triệu tập về dinh độc lập dự hội nghị quân sự cấp cao bản kế hoạch tác chiến trên quy mô toàn quốc của năm 1975. Cuộc họp do Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh quân lực chủ trì với sự có mặt của Đại tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng, Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Đặng Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Quốc gia kiêm chỉ huy trưởng Trung tâm điều hành Hiệp định Ba Lê, bốn viên tư lệnh quân đoàn quân khu là Ngô Quang Trường, Phạm Văn Phú, Dư Quốc Đống và Nguyễn Vĩnh Nghi. Ngoài ra còn có mấy cấp phó của viên phụ trách tác chiến, tình báo và quân báo, gã chỉ huy trưởng lực lượng thiết giáp Nguyễn Văn Toàn, hai gã chỉ huy lực lượng cơ động chiến lược dù và thủy quân lục chiến là Lê Quang Lưỡng và Bùi Thế Lân. Do đã trao đổi kỹ với quan thầy Mỹ và đã có cuộc họp riêng với Khiêm, Viên, Quang, Nguyễn Văn Thiệu khai mạc cuộc họp với những nhận định đầy sáng sủa về hiện tình đất nước, tổng bốc kế hoạch do Bộ Tổng Tham mưu đệ trình về bố trí lực lượng trên toàn chiến trường theo thế mạnh ở hai đầu là hoàn toàn đúng đắn. Tiếp đó, Thiệu đi sâu phân tích tình hình rồi phán đoán, trong năm 1975, Bắc Việt chưa đủ sức đánh lớn. Khả năng của họ hiện nay chỉ cho phép đánh lớn hơn năm 1974, tức là nhỏ hơn 1968 và 1972, trong khuôn khổ mục tiêu giành thắng lợi để thúc ép chúng ta thực thi Hiệp định Ba Lê về Việt Nam. Địa bàn tiến công của họ trong năm 1975 sẽ là quân khu 3, chủ yếu là đánh lấy Tây Ninh làm thủ đô của tránh phủ cách mạng lâm thời. Thời gian tiến công, trước hoặc sau Tết âm lịch đến mùa mưa thì dừng lại. Để tỏ ra dân chủ, Thiệu ngỏ ý muốn biết ý kiến của Phú. Phú e ngại đứng lên. Thử đặt ngược lại vấn đề, 
nếu tai họa năm 1972 vẫn tái diễn thì về mặt chiến lược, cao nguyên là địa bàn rất quan trọng với đối phương. Từ đây có nhiều thế lợi để cơ động phát triển về phía nam theo đường 14 hoặc xuống phía đông theo các đường 19, đường 7 và đường 21. Nếu đánh cao nguyên, họ sẽ đánh vào đâu? Thiệu lại hỏi. Chắc chắn họ sẽ đánh Pleiku, mất Pleiku, con tum thì buôn ma thuật và toàn bộ cao nguyên sẽ mất luôn. Thiệu quay lại, đến trước bản đồ bố trí binh hòa lực, đập tay vào những con số. Ông có hai sư đoàn bộ binh, nhưng lại có hai sư đoàn không quân với 138 máy bay chiến đấu, có 382 khẩu pháo và 477 xe tăng và thiết giáp, và lại muốn chiếm đánh cao nguyên. Họ phải tính đến chuyện có chọc thùng được bức tường thép của tướng trường ở quân khu 1 hay không chứ. Trước khi trở về bản doanh ở Pleiku, Phú còn được thiệu nhắc nhở riêng. Ý kiến của tôi là ý kiến của người Mỹ. Người Mỹ cho rằng trong năm tới, giỏi lắm đối phương cũng chỉ gặm được vài thị xã nhỏ như An Lộc, Gia Nghĩa. Họ chưa đủ sức nhai nổi các thị xã lớn như Tây Ninh, Buôn Ma Thuột, Pleiku. Vì tin người Mỹ nên Phú tin lời thiệu và vì thế về tới Pleiku, Phú tỏ ra chủ quan. Nhưng từ trung tuần tháng 1 năm 1975 đến trước Tết Nguyên đán Ất Mão, Quân giải phóng gia tăng các trận đánh nhỏ lẻ ở Tây Nam thị xã Pleiku và xung quanh thị xã Con Tum cùng các hoạt động chuẩn bị bất thường khác, rồi thường xuyên pháo kích vào các mục tiêu ở thị xã Pleiku, Con Tum và hoạt động mạnh ở đường 19 phía đông Pleiku. Trước những động thái ấy của đối phương, Phú càng tin vào nhận định của mình rằng Cộng sản sẽ tấn công Con Tum hoặc Pleiku, nơi đặt đại bản doanh của quân đoàn, quân khu 2 và đã ra lệnh cho chuẩn tướng Lê Trung Tường. Tư lệnh sư đoàn 23 chỉ để lại trung đoàn 53 ở lại Buôn Ma Thuột còn đưa toàn bộ sư đoàn lên phòng thủ Pleiku. Vào đầu tháng 2, khi gã đại tá Trịnh Tiếu, trưởng phòng 2 của quân đoàn báo cáo các tin tức tình báo nhiều khả năng cộng quân sẽ mở cao điểm tại Buôn Ma Thuột thì Phú gạt đi và nói Pleiku mới là cao điểm, còn Buôn Ma Thuột là mặt trận phụ mà cộng quân muốn tạo thế trận nghi binh. Không những bỏ ngoài tai ý kiến của cơ quan tình báo quân đoàn, Phú còn điều các liên đoàn biệt động quân số 6, 21, 22, 23 về tăng cường cho con tum và ra lệnh cho tư lệnh sư đoàn 23 đưa trung đoàn 45 xuống chư C, cách Pleiku 30 km về phía nam, để lùng sục truy tìm sư đoàn 320. Cùng thời gian này, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến thị xã Tây Nguyên, được cơ quan tình báo trung ương báo cáo mới phát hiện có sự di chuyển của cộng quân ở phía Tây và Đông Buôn Ma Thuột. Và trưa ngày mồng một Tết Tất Mão tại trung đoàn 44 đang phòng thủ Pleiku, Thiệu đã chỉ thị cho Phú cho toàn bộ sư đoàn 23 về Buôn Ma Thuột, tăng cường thêm một chi đoàn xe tăng M48. Ngoài ra tôi sẽ tăng cường cho anh thêm một liên đoàn biệt động quân để làm lực lượng dự bị. Tướng Phú trả lời, vâng, tôi sẽ thi hành theo kế hoạch của Tổng thống. Nhưng những ngày sau Tết, đối phương lại liên tục tổ chức tiến công đánh chiếm các vị trí phòng ngự ở Tây Nam Pleiku và quanh thị xã Con Tum. Đang lúng túng vì chưa tìm được dấu vết gì của sư đoàn 320 và 10, lại bị đánh mạnh ở hướng Bắc. Phạm Văn Phú phớt lờ lệnh của Thiệu, bốc ngay trung đoàn 45 từ Chư C về Thanh An để bảo vệ Pleiku. Nhưng điều Phú không ngờ thì lại diễn ra. Vào 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3, Phú bị đánh thức dậy trong nỗi kinh hoàng, buôn ma thuật bị Cộng sản tấn công. Và 32 giờ sau đó, khi gã còn đang la hét điều binh khiển tướng thì nhận được tin xét đánh, quân giải phóng đã làm chủ hoàn toàn thị xã này vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 3. Ngày hôm sau, Phú lại nhận được bức điện đau đầu của Thiệu phải giữ buôn ma thuật đến cùng. Trách nhiệm chỉ huy thống nhất cả mặt trận này do tư lệnh sư đoàn 23 đảm trách. Như vậy là thiệu khiển trách Phú và bán chính thức báo tin sẽ cách chức tư lệnh quân đoàn và quân khu của Phú. Hai ngày sau nữa, vào sáng ngày 14 tháng 3 năm 1975, sau khi đã dốc túi mở đợt phản kích cuối cùng với kết quả thảm bại, hai trung đoàn 44 và 45 thuộc sư đoàn 23 và liên đoàn 21 biệt động quân được ném xuống phía đông buôn ma thuật đã bị diệt gọn. Phú lại nhận được điện của Thiệu gọi về cam danh gặp Thiệu, Khiêm, Viên và Quang ở đó. Trong cuộc họp đặc biệt này, Phú đã vạch rõ, Cộng sản rất mạnh chứ không yếu như Hoa Kỳ và Tổng thống nói đâu. Tôi sẽ ở lại Pleiku và hy vọng sẽ giữ được nó trong vòng một tháng. Với điều kiện Tổng thống và tướng viên bảo đảm yểm trợ hỏa lực không quân tối đa và bổ sung quân số cho tôi như cũ. Thiệu vờ trao đổi với Viên về khả năng đáp ứng yêu cầu của Phú rồi đi đến kết luận, ta đành bỏ con tum. Pleiku bảo toàn lực lượng về giữ đồng bằng ven biển, tiếp tế thuận lợi hơn. Và thế là cuộc họp chuyển sang phần chính yếu bàn chọn đường rút với quyết định cuối cùng. Con đường số 7 tuy xấu vì từ lâu không dùng đến nhưng tạo được yếu tố bất ngờ. Trước khi bay về Sài Gòn, Thiệu còn dặn Phú, không cần thông báo cho các tỉnh trưởng. 
cứ để họ tiếp tục chống giữ để nghi binh. Khi rút xong, ai biết thì biết. Địa phương quân là người thượng thì trả chúng về với Cao Nguyên. Quay về Pleiku, Phú phổ biến mệnh lệnh của Nguyễn Văn Thiệu cho thuộc cấp và giao cho gã phó tư lệnh Trần Văn Cẩm vạch kế hoạch rút lui. Còn gã, lấy cớ về Nha Trang lập bộ chỉ huy tiền phương để tái chiếm Buôn Ma Thuột đã đưa bộ tham mưu chính của quân đoàn rút trước. Về tới Nha Trang, Phú thấy lãnh sự quán của Mỹ ở đây đang vội vã chuẩn bị chạy về Sài Gòn. Mấy ngày sau đó, Phú được tin lực lượng rút chạy của quân đoàn 2 đã bị quân giải phóng chặn đánh tan tác ở dọc đường số 7 và gã phó tư lệnh Trần Văn Cầm bị bắt sống ở thị xã Tuy Hòa. Quá trưa ngày 1 tháng 4, trong tiếng pháo nổ ủng hoàng của đối phương, Phú vội bỏ Nha Trang bay về Phan Giang. Đêm đó gã ở lại ban chỉ huy của một tiểu đoàn địa phương quân Ninh Thuận phòng thủ căn cứ Phan Giang. Trưa hôm sau, Phú bay tiếp về Phan Thiết. Tại đây, gã được lệnh bàn giao phần lãnh thổ còn lại của quân khu 2 là Ninh Thuận và Bình Thuận vào quân khu 3 do gã vua gái Nguyễn Văn Toàn vừa được cử về chỉ huy nhằm phòng thủ Sài Gòn từ xa. Như vậy là toàn bộ quân khu 2 của Phú không còn trên bản đồ. Và điều đó có nghĩa là Thiệu đã chính thức cách chức Phú. Cái quyết định Phú phàng đó cũng vạch rõ, Phú không còn chức, còn đất, còn quân, còn quyền, còn danh vọng, còn những gì gã đã xây dựng cho mình suốt hơn hai chục năm qua. Quá uất ức. Gã rút súng ngắn định tự sát nhưng được một thuộc hạ đứng bên ngăn kịp. Về Sài Gòn, do phải chịu tấn bi kịch suy sụp quá lớn về tinh thần trong sự sụp đổ chung quá nhanh của quân đội ngụy, Phú đổ bệnh phải vào điều dưỡng ở Tổng Y viện Cộng Hòa. Tấn bi kịch càng tăng cao khi tối ngày 14 tháng 4, Nguyễn Văn Thiệu lên đài truyền hình phát biểu dọn đường dư luận chuẩn bị cho việc từ nhiệm của mình đã nói thảm trạng của đất nước hiện nay là do các tướng đã hèn nhát bỏ chạy để mất cao nguyên, nhục nhã hơn. Vào sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, Phú còn bị Trung tướng Trần Văn Đôn mới nhậm chức Tổng trưởng Quốc phòng trong nội các của Dương Văn Minh ra lệnh tống giam vì không dám hy sinh chiến đấu và bỏ chạy trước quân địch. Nhưng cái lệnh đó không thực hiện được vì chính Trần Văn Đôn ngày hôm sau cũng đào tẩu ra nước ngoài. Sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, tại ngôi nhà riêng ở đường Gia Long, chở cho vợ con rời nhà ra sân bay Tân Sơn Nhất tìm cách di tản. Phú đã uống một liều độc dược cực mạnh để giải thoát cho sự bế tắc không lối thoát của mình. Khi vợ con biết tin trở về thì đã muộn, vội nhờ người đưa Phú vào bệnh viện Grand cấp cứu. Sau một ngày đêm mê man bất tỉnh, vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, đúng vào lúc quân giải phóng tiến vào dinh độc lập thì Phú tắt thở. Trên đây là câu chuyện kể về ngày trở về tướng ngụy bại trận, viên tư lệnh cuối cùng ở Tây Nguyên. Mr. P.T. hết xin trân trọng cảm ơn.